சாப்டர் த்ரீ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ஏழுக்கான விடை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் பி என்பது ஒரு மெய்யன் எனில் இந்த சவன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையை வந்து பியின் அடிப்படையில் ஆராயணும் பிங்கிறது ரியல் நம்பர் அப்படின்னா டிஸ்கஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த இக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்று நமக்கு தெரியணும் மூலங்களின் தன்மை அப்படிங்கிறது ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குது ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இதில் நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்னா அது டெல்டா அதாவது டிஸ்கிரிமினண்டோட வேல்யூ பொறுத்து தான் இருக்கும் டெல்டாங்கிறது என்னென்னா இதில் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டெல்டாவோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் மூலங்கள் மெய்யானவை சமமானவை டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதாவது பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ரூட்ஸ் ஆர் டிஸ்டிங்ட் ஆர் அன்ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் டெல்டா லெஸ் தென் ஜீரோ அதாவது நெகட்டிவில் வந்தது அப்படின்னா ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் இமேஜினரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து அன்ரியல்னு நம்ம சொல்லணும் அல்லது மெய்யற்ற கலப்பன் மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ கிவன் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது இது வந்து ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிங்கிறது ரியல் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால நம்ம இதை வந்து பியில் கண்டுபிடிக்க சொல்லி தான் கொடுத்துருக்காங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி அப்படின்னு அப்போ இதை நம்ம இதோட கம்பேர் பண்ணுறோம்னா ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவோட கம்பேர் பண்ணுறோம் இங்கே கொடுத்ததோட மாதிரியே அப்போது ஏங்கிறது எவ்வளோதுனா ஃபோர் பிங்கிறது எவ்வளோதுனா ஃபோர் பி சிங்கிறது பி ப்ளஸ் டூ இப்போ நம்ம டெல்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்டாங்கிறது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசிக்கிறோம் பி ஸ்கொயர் ஃபோர் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏங்கிறது ஃபோர் சி அப்படிங்கிறதும் பி ப்ளஸ் டூ இப்போ இது வந்து சிக்ஸ்டீன் பி ஸ்கொயர் இது வந்து என்னென்னா இதுவும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ரெண்டுலேயுமே சிக்ஸ்டீன் இருக்குது காமனாக எடுத்துடும் சிக்ஸ்டீனை காமனாக எடுத்துகிட்டோம்னா இது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணும் மைனஸ் பி மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது டெல்டா இப்போ இதை மட்டும் எடுத்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்போ தான் நமக்கு வேல்யூஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் இப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி மைனஸ் டூ இக்கோல் ஜீரோனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ வரணும் மைனஸ் டூ ஆட சப்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் அப்போ டூ ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டூ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் வந்துடுது அப்போ பி ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கிடைக்குது அப்போ பி அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் இதுலேருந்து பிங்கிறது ப்ளஸ் டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கமா டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ டெல்டாவோட வேல்யூ என்னென்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு இந்த ஃபேக்டரைஸ் பண்ணது கூட எழுதிக்கலாம் என்னது பி ப்ளஸ் ஒன் பி மைனஸ் டூ அப்படின்னு இதை நம்ம ஒரு ரியல் லைனில் குறிச்சிடுறோம் ஒரு ரியல் லைனில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி நடுவில் இந்த ரெண்டு நம்பரை அசெண்டிங் ஆர்டரில் குறிச்சிடும் மைனஸ் ஒன் டூ இப்போ இது எத்தனை இன்டர்வலாக பிரிக்குதுன்னா த்ரீ இன்டர்வலாக பிரிக்குது இப்போ இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டு போடுற மாதிரி இது பாசிட்டிவ் இப்போ நம்ம கண்டிஷன் தேவையான கண்டிஷன்ஸே எழுத வேண்டியது தான் இந்த இதுலேருந்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் இஃப் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஆர் டூ அப்படின்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் டூவும் போட்டால் என்ன ஆயிரும் டெல்டாங்கிறது என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ டெல்டாங்கிறது ஜீரோ ஆனால் என்ன ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு ஈக்குவல் இதை நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதிடுவோம் அடுத்தது செகண்டு இஃப் பியோட வேல்யூ எதில் இருக்கலாம் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் டூ நடக்கலாம் அப்போ இன்டர்வல் ஷேப்பில் நம்ம எழுதணும் அல்லது பிளாங்க் ஸ்டூன் போட்டு எழுதணும் பி பிளாங்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் கமா டூ அப்படின்னு எழுதலாம் அல்லது மைனஸ் ஒன் லெஸ் தேன் பி லெஸ் தேன் டூ அப்படின்னா ரூட்ஸ் ஆர் லெஸ் தேன் ஜீரோ டெல்டாவோட வேல்யூ லெஸ் தேன் ஜீரோ ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் டூக்குள்ளே லெஸ் தேன் ஜீரோ ஆகிடும் ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் அதாவது மூலங்கள் மெய்யற்றவை அப்படின்னு எழுதிடுறோம் அடுத்தது தேர்டு இந்த தேர்டு தான் ரெண்டுது இருக்குது பாசிட்டிவ் வர்றது 
அப்போ பாசிட்டிவ் வரணும்னா என்ன பண்ணோம் இந்த இன்டர்வெலில் போகணும் அப்போ யூஃப் பி பிளாங்ஸ் டூனு எழுதலாம் அல்லது ரெண்டில் எது எழுதினாலும் ஓகே ஏன்னா அது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஒன் யூ டூ கமா இன்ஃபினிட்டி இதுலேருந்து இது வரைக்கும் அல்லது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் போட்டோம்னா அந்த குவாட்டாடி ஈக்குவேஷன் வந்து பாசிட்டிவ் இது கிடைக்கும் நமக்கு அந்த குவாட்டாடி ஈக்குவேஷன் கிடைக்கிறதுனா பியோட எந்த மதிப்புகளுக்கு இந்த சவன்பாடு வந்து மூலங்கள் தன்மை தான் ஆராய சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதாவது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி லெஸ் தேன் பி லெஸ் தேன் மைனஸ் ஒன் ஆர் டூ லெஸ் தேன் பி லெஸ் தேன் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் இந்த ஃபார்மெட்டில் எழுதலாம் அல்லது இந்த ஃபார்மெட்டில் எழுதலாம் ஏதோ ஒரு ஃபார்மெட்டில் எழுதலாம் என்ன நமக்கு கிடைக்கும் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு அன்இக்வல் அப்படின்னு கூட எழுதலாம் ஆர் டிஸ்டிங்ட் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் அல்ல யூஸ் பண்ணி வரக்கூடியது இதுலேயும் குவாட்டாடி ஈக்குவேஷன் வந்ததுனால ரூட்ஸ் வந்து இப்படி பிரிஞ்சிருது ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டூ போட்டோம்னா அது கண்டிப்பாக என்ன ஆகிடும் ஏதோ ஒன்று போட்டோம்னா டெல்டா ஜீரோ ஆகிடும் டிஸ்கிரிமினேட் ஜீரோனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இதுக்கடைய சொன்னோம் அடுத்தது இந்த இன்டர்வல் அந்த ரெண்டு ரூட்ஸ் ஒரு குவாட்டாடி ஈக்குவேஷன் லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தேங்கிறது எப்போது வருது அப்படின்னா அந்த இன் பிட்வீன் த ஃபேக்டர்ஸ் அந்த தீர்வுகளுக்கு நட இடைப்பட்ட பகுதியில் அது மைனஸில் இருக்கும் மைனஸ்னால் லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் எப்போ கிடைக்கும் அந்த மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் டூக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு மூலங்கள் மையற்றவை அதாவது அன்றியலாக கிடைக்கும் அவுட் சைடு த இன்டர்வல் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் உள்ள மதிப்புகளை பதிவிட்டால் நமக்கு பாசிட்டிவ் கிடைக்கும் பாசிட்டிவ்னால் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் அல்ல அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு இந்த சமூக தேவையானது டிஸ்கஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்